ఎంవై స్టడీ సెంటర్ స్వాగతం నేను మీ ఎన్ఎస్వి ఈరోజు ఆన్లైన్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి సింకర్నస్ మిషన్స్లో టైప్స్ ఆఫ్ రోటార్స్ ఎలా ఉంటాయి ఆ రోటార్స్ మించి మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎలాంటివి అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇది ఒకసారి చూద్దాం సో సింకర్నస్ మిషన్స్కి వచ్చేటప్పటికి రోటార్స్ మేజర్లీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి వన్ ఈజ్ కల్డ్ యాజ్ సిలిండ్రికల్ రోటార్ అనదర్ వన్ ఈస్ కల్డ్ యాజ్ సేలెంట్ పోల్ టైప్ రోటార్ సిలిండ్రికల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రౌండ్గా ఉంటుంది అలానే ఇన్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి ఇలా స్లాట్స్ ఉంటాయి ఈ ప్రతి స్లాట్లోనూ ఆల్రెడీ వైండింగ్ అనేది వౌండ్ చేస్తాం చుట్టూ ఇలా రౌండ్గా ఉంటుంది వేరేస్ ఈ సేలెంట్ పోల్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో సేలెంట్ పోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడండి ప్రొజెక్ట్ చేసినట్టుగా ఉంటాయి పోల్స్ సో పోల్స్ కంప్లీట్లీ ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేసినట్టుగా ఉంటాయి ఇక్కడ వైండింగ్ చుడతాం నార్మల్గా ఇది వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ వైండింగ్ చుడితే కనుక ఇది వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ వైండింగ్ చుడతాం సో సో బేసిక్గా ఈ సిలిండ్రికల్ అండ్ సేలియంట్ పోల్ సో సేలియంట్ పోల్ని మరొక నేమ్ ఏమంటారు అంటే ప్రొజెక్టెడ్ టైప్ పోల్ అని కూడా అంటాం పోల్స్ బాగా కంప్లీట్గా ప్రొజెక్ట్ చేసినట్టుగా ఉంటాయి సో ఈ రెండింటిని అసలు ఎక్కడెక్కడ సూట్ అవుతాయి అనేది చూద్దాం చూసే ముందుగా సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెర్షన్స్ ఒకసారి చూసిన తర్వాత దీని గురించి డిఫరెన్సెస్ మాట్లాడదాం సో చూడండి ప్రాక్టికల్గా అది మనం జస్ట్ ఓవర్ యూజ్ ఐ మీన్ కట్ చేసి చూసాం ఇది రియల్ డయాగ్రామ్ సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మీరు చూస్తే దిస్ ఈస్ కల్డ్ యాజ్ సేలియంట్ పోల్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కల్డ్ యాజ్ నాన్ సేలియంట్ పోల్ ఆర్ సిలిండ్రికల్ పోల్ దిస్ ఈస్ కల్డ్ యాజ్ ప్రొజెక్టెడ్ టైప్ ఇవన్నీ కూడా పోల్స్ ప్రొజెక్ట్ చేసినట్టుగా ఉంటాయి సో దిస్ ఈజ్ కల్డ్ యాజ్ ఏంటి అంటే సేలియంట్ పోల్ దిస్ ఈస్ కల్డ్ యాజ్ నాన్ సేలియంట్ ఆర్ సిలిండ్రికల్ పోల్ సో ఇదే రియల్ పిక్చర్ చూద్దాం సో రియల్ పిక్చర్ చూస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ కల్డ్ యాజ్ సేలియంట్ పోల్ దిస్ ఈజ్ కల్డ్ యాజ్ సే సారీ సారీ సిలిండ్రికల్ పోల్ సిలిండ్రికల్ పోల్ దిస్ ఈజ్ కల్డ్ యాజ్ సేలియంట్ పోల్ సో సేలియంట్ పోల్ చూస్తే మీకు ఎలా ఉంది అంటే పోల్స్ ప్రొజెక్ట్ చేసినట్టుగా ఉన్నాయి అండ్ సిలిండ్రికల్ వచ్చేటప్పటికీ పోల్స్ కాస్త కంప్లీట్గా స్లాట్స్ రూపంలో లోపల ఇన్సైడ్ ఉన్నాయి అందులో వైండింగ్ ఆల్రెడీ చుట్టూ ఉంటుంది సో ఈ రెండు కన్స్ట్రక్షన్స్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఏదేది దేనికి సూట్ అవుతుంది ఎందుకు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చి ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి దీని డయామీటర్ గురించి యాక్సెల్ లెంత్ గురించి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అడుగుతాడు సో ఫస్ట్ డయామీటర్ చూస్తే సేలెంట్ పోల్ డయామీటర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది యాజ్ కంపేర్ టు సిలిండ్రికల్తో పోలిస్తే సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉన్నదాన్ని ఏమంటారు అంటే యాక్సెల్ లెంత్ అని అంటాం సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి దాన్ని యాక్సెల్ లెంత్ అని అంటాం ఈ లెంత్ సిలిండ్రికల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది సేలెంట్ పోల్లో తక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి వీటిలో పోల్స్ అనేవి కంప్లీట్లీ గ్యాప్ ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది సో ఈ మధ్య మధ్యలో ఇక్కడేవో ఎక్కువ పోల్స్ కనపడుతున్నాయి కానీ మీరు ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఇక్కడ పోల్స్ మధ్య పోల్స్ మధ్య గ్యాప్ అనేది ఎలా కనపడుతుందంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇలా ఎక్కువ గ్యాప్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఫ్లక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది నాన్ యూనిఫామ్గా ఉంటుంది వేరేజ్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఫ్లక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది యూనిఫామ్గా ఉంటుంది సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడైతే ఫ్లక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇవి ఇలా నాన్ యూనిఫామ్గా ఉందో దీన్ని ఏమంటారు అంటే మ్యాగ్నెటికల్లీ వీక్ అని అంటాం మ్యాగ్నెటికల్లీ వీక్ ఇది వచ్చేటప్పటికి మ్యాగ్నెటికల్లీ స్ట్రాంగ్ అని అంటాం మ్యాగ్నెటికల్లీ స్ట్రాంగ్ సో నెక్స్ట్ నాట్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెటికల్లీ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే కంప్లీట్గా గ్యాప్ లేకుండా ఉండడం వల్ల నాట్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెటికల్లీ మెకానికల్గా కూడా ఏంటి అంటే స్ట్రాంగ్ ఇది ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మెకానికల్గా వచ్చేటప్పటికి వీక్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ గ్యాప్లు ఉండడం వల్ల ఎనర్షియా ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా ఎక్కువ ఎనర్షియా ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి రౌండ్గా ఉండడం వల్ల ఎనర్షియా కాస్త చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎనర్షియా ఈజ్ ఇన్వర్స్ ఎనర్షియా ఈజ్ ఎన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్పీడ్ ఎప్పుడైతే ఎనర్షియా కాస్త ఎక్కువగా ఉందో దీనికి ఆటోమేటికల్లీ స్పీడ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే తక్కువగా ఉంటుంది ఎనర్షియా తక్కువగా ఉంది అని అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకనేసి ఈ టైప్ ఆఫ్ రోటార్లు అనేవి ఎక్కువ స్పీడ్ దగ్గర తిప్పడానికి ఇష్టపడతారు ఈ టైప్ ఆఫ్ రోటార్స్ అనేవి తక్కువ స్పీడ్ దగ్గర తిప్పడానికి డిజైన్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఎక్కువ స్పీడ్ అంటే ఎక్కువగా మోస్ట్లీ
డ్యాంపర్ వైండింగ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్యాంపర్ వైండింగ్ అనేది కావాలా వేరే దీనికి వచ్చేటప్పటికి డ్యాంపర్ వైండింగ్ అనేది అవసరం లేదు ఇవి ఎక్కువగా మనం స్టీమ్ టర్పైన్స్ ఐ మీన్ ఏవైనా ప్రైమ్ మోర్లు ఉంటే ఏ ప్రైమ్ మోర్లు ప్రిపేర్ చేస్తారా అంటే వీటికి ఓన్లీ వాటర్ ఎక్కువగా ఐడల్ టర్పైన్స్ మాత్రమే ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తాం ఇది వచ్చేటప్పటికి రిమైనింగ్ అన్ని స్టీమ్ టర్పైన్ లేదంటే గ్యాస్ టర్పైన్ రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉంటాయో హై స్పీడ్ టర్పైన్స్ అన్నిటిలోనూ కూడా మారుతాం సో ఈ వీటిని ఏదైతే టర్పైన్ దిప్తున్నాయో వాటిలన్నిటిని మనం ఏమంటాం అంటే టర్పో సో ఇలా ఉంటే కనుక టర్పో ఆల్టర్నేటర్స్ అని అంటాం ఇలా ఉంటే కనుక ఏమంటారంటే ఐడియల్ ఆల్టర్నేటర్స్ అని అంటాం సో మోస్ట్లీ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్స్ అనేవి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లోను లేదంటే గ్యాస్ పవర్ ప్లాంట్లోను న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్లోను ఎక్కువగా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం ఇది ఓన్లీ ఐడియల్ పవర్ ప్లాంట్లో మాత్రమే మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం సో క్వశ్చన్స్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో మోస్ట్లీ మనకు వచ్చే ఫస్ట్ బిట్ ఏంటి అంటే యాక్సెల్ లెంత్ మీద డయామీటర్ మీద ఇదే ఫస్ట్ బిట్ ఉంటుంది యాక్సెల్ లెంత్ దీనికి ఎక్కువ డయామీటర్ తక్కువ అనేది ఒక ఫస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి వీటిని హై స్పీడ్ రోటార్స్ ఆర్ హై స్పీడ్ మిషన్స్ ఆర్ హై స్పీడ్ ఆల్టర్నేటర్స్ అని అంటాం వీటితో పోలిస్తే సో ఈ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమడుతాడు అని అంటే ఇవి ఎక్కడ వాడతారు ఇవి ఎక్కడ వాడతారు ఇవి ఎక్కడ వాడతారు అంటే ఐడియల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఇవి వచ్చేటప్పటికి రిమైనింగ్ పవర్ ప్లాంట్లోను రిమైనింగ్ మిషన్స్లోనూ వాడతాం సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ సో మీరు ఇంకా మా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు